great morning very great morning my dear loving brothers and sisters how are you welcome back to practical literacy revolution my friends kotlani kollagotte కోట్లని కొల్లగొట్టే ఏడు బ్రహ్మాస్త్రాల గురించి ఏడు బ్రహ్మాస్త్రాల గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ ప్రకృతిలో మిమ్మల్ని కోటీశ్వర్లని చేసే ఏడు బ్రహ్మాస్త్రాలు తాగి ఉన్నాయి మిత్రులారా ఆ ఏడు బ్రహ్మాస్త్రాలని మీరు తెలుసుకొని వాటిని నలభై ఒక్క రోజులు రాబోయే ఫార్టీ వన్ డేస్ కంటిన్యూగా ఎవ్రీ డే ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ మీరు కనుక పాటించగలిగితే అభ్యాసం చేయగలిగితే సాధన చేయగలిగితే రాబోయే మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలలో మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులు చేయటం మీరు కోటీశ్వరులుగా కావటాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ దీస్ సెవెన్ బ్రహ్మాస్త్రాస్ మరి ఇలాంటి మిమ్మల్ని కోటీశ్వర్ని చేసే ఈడు ఈ ఏడు బ్రహ్మాస్త్రాలని చూడడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా ఆర్ యు ఆల్రెడీ అయితే మొదటి బ్రహ్మాస్త్రం పవర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఎస్ మై ఫ్రెండ్స్ పవర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే ప్రతి నిత్యం ప్రతి సెకండ్ పాజిటివ్ గా ఆలోచించాలి ఎస్ నేను కోటీశ్వర్ని అవుతాను నేను కోటీశ్వర్ని అవ్వాలి నేను కోటీశ్వర్ని ఖచ్చితంగా అవుతాను నేను కోటీశ్వర్ని అవ్వటాన్ని ఎవరు ఆపలేరు నేను కోటీశ్వర్ని అయ్యి నిరూపిస్తాను అనే ఈ నాలుగు రహస్యాలని మీరు ప్రతి నిత్యం ప్రతి సెకండ్ పాజిటివ్ గా మీరు తీసుకోవాలి దీన్ని ఎస్ నేను కోటీశ్వర్ని అవుతాను నేను కోటీశ్వర్ని అవ్వాలి నేను కోటీశ్వర్ని అవ్వడాన్ని ఎవరు ఆపలేరు నేను ఖచ్చితంగా కోటీశ్వర్ని అయి నిరూపిస్తాను అని ప్రతి నిత్యం రోజు ఇరవై ఒక్క సార్లు నలభై ఒక్క రోజులు మీరు సాధన చేయండి అప్పుడు మీ యొక్క మైండ్ నమ్మటం మొదలు పెడుతుంది తర్వాత హార్ట్ నమ్మటం మొదలు పెడుతుంది తర్వాత మీ బాడీ ఎంటైర్ బాడీలో ఉన్నటువంటి కాస్మిక్ పవర్ ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి పవర్ మీలో నిగూఢమై ఉన్నటువంటి శక్తులని బయటికి లేపి ఖచ్చితంగా మీరు కోటీశ్వరుడు అవ్వే అంత వరకు కావలసిన లక్ష్యాలని లక్ష్య సాధనల్ని మీకు ప్రోత్బలంగా ఇస్తూనే ఉంటాయి అప్పుడు కోటి ఈశ్వరుడు అవ్వటాన్ని ఇంకా ఎవరు ఆపలేరు దిస్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ అండ్ బ్రహ్మాస్త్ర దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బ్రహ్మాస్త్ర ఫ్రెండ్స్ రెండవ బ్రహ్మాస్త్ర వాట్ ఈస్ అకండ్ బ్రహ్మాస్త్ర ఈస్ మ్యాజిక్ ఆఫ్ బిగ్ థింకింగ్ బిగ్ థింకింగ్ బిగ్ థింకింగ్ పెద్దగా ఆలోచించండి చిన్నగా ఆలోచించటం క్షమించరాని నేరమని అబ్దుల్ కలాం ఆల్రెడీ చెప్పాడు మీరు ఎంతగా ఆలోచిస్తే ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే ఎంత పెద్దగా ఆలోచిస్తే అంత పెద్దగా ఎదగలరని ప్రపంచంలోని విజేతలు అందరూ చెబుతున్నారు ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ బిగ్ థింకింగ్ పెద్దగా ఆలోచించండి నేను కోటీశ్వరుని అవుతాను కోటి విశ్వరుడు అవ్వటం అనేది ఒక పెద్ద ఆలోచన అది చేయండి నేను పది కోట్లు సంపాదిస్తాను వంద కోట్లు సంపాదిస్తాను వెయ్యి కోట్లు సంపాదిస్తాను ఇలా పెద్దగా 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 ఆలోచించటానికి కరిచేము కాదు అలా ఆలోచించటం మొదలు పెట్టండి పెద్దగా ఆలోచిస్తే పెద్దగా జీవిస్తారు పెద్దగా ఆలోచిస్తే పెద్ద లక్షణాలు మీకు వస్తాయి పెద్దగా ఆలోచిస్తే మీలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ చాలా పెద్దగా బయటికి రావటం జరుగుతుంది ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువుని మనిషే కనిపెట్టాడు దానికి కారణం వారు పెద్దగా ఆలోచించారు అందరికంటే పెద్దగా డిఫరెంట్ గా కొత్తగా ఆలోచించారు కాబట్టి వాళ్ళ వల్ల సాధ్యమవుతుంది అదే మనిషిగా పుట్టిన మనకి కూడా సాధ్యమవుతుంది ఎందుకంటే యు ఆర్ ద ఆల్ పవర్స్ విత్ ఇన్ యూ అని స్వామి వివేకానంద చెప్పటం జరిగింది అన్ని సర్వశక్తి సామర్థ్యాలన్నీ నీలోనే దాగి ఉన్నాయి నువ్వు ఏదనుకుంటే అది జరుగుతుందని చెప్పటం జరిగింది అందుకే పెద్దగా ఆలోచించండి ఫార్టీ వన్ డేస్ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఎవ్రీ టైమ్ మూడవ బ్రహ్మాస్త్ర మూడవ బ్రహ్మాస్త్ర పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్ పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్ అంటే మీరు దేని గురించి మాట్లాడాలి నేను కోటీశ్వరుని అవ్వాలి దాని గురించి ఇతరులతో చర్చించండి ప్రతి ఫ్రెండ్స్ కి నైబర్స్ కి రిలేషన్స్ కి అందరికి చెప్పండి నేను కోటీశ్వర్ని అవ్వాలి నేను కోటీశ్వర్ని అవ్వాలి నేను కోటీశ్వర్ని అవ్వాలి వాళ్ళంతా మిమ్మల్ని పిచ్చోళ్ళు అనుకోవాలి పిచ్చోళ్ళు అంటారు కూడా ఎందుకంటే ప్రపంచంలో విజేతలందరినీ ప్రజలు మొదటిసారి పెట్టినటువంటి ముద్దు పేరు పిచ్చోళ్ళు 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 ఎస్ వాళ్ళు దేనికోసం పిచ్చోళ్ళు అయ్యారు ఆ తర్వాత జనాలని పిచ్చోళ్ళని చేశారు అదేవిధంగా మీరు డబ్బు డబ్బు సంపాదన కోసం అంటే కోటీశ్వరుడు అయ్యే పిచ్చి కనుక మీకు పట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు సాధించగలరు 
చెప్పగలుగుతారు అంటే మీరు ఏదైతే అంటారో అది సాధ్యమవుతుంది దాని యొక్క అర్థం ఇతరులతో మాట్లాడండి నేను కోటీశ్వరుని కావాలి నేను కోటీశ్వరుని కావాలి కోటీశ్వరుని కావాలంటే ఏం చేయాలి మీ దగ్గర ఏమైనా కోటీశ్వరుడు అయ్యే మంత్రాలు ఉన్నాయా మీ దగ్గర కోటీశ్వరుడు అయ్యే ఏమైనా లక్షణాలు ఉన్నాయా మీ దగ్గర కోటీశ్వరుడు అయ్యే ఉపాయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీ దగ్గర కోటీశ్వరుడు అయ్యే ఏమైనా రహస్యాలు ఉన్నాయా మీ దగ్గర కోటీశ్వరుడు అయ్యే ఏమైనా మార్గాలు ఉన్నాయా అని ఇతరులతో మాట్లాడుతూ ఉండండి ఖచ్చితంగా పైన తదస్తు దేవతలు ఉంటారట వాళ్ళు చాలా బిజీ ఉంటారు ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే తదస్తు అంటారు అలా నిరంతరం మీరు ఇతరులతో నేను కోటీశ్వరుడు కావాలి అవుతాను అని మాట్లాడటం వల్ల వాళ్ళు తదస్తు అంటారు ఆ టైంలో మీరు ఏదైతే అనుకొని ఉంటారో అది జరుగుతుంది అంటే మీరు కోటీశ్వరుడు అవ్వ అవుతాను అవ్వాలి అని ఇతరులతో డిస్కస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి తదస్తు అనగానే మీరు కోటీశ్వరులుగా మారిపోతారు ఫ్రెండ్స్ నాలుగవ బ్రహ్మాస్త్రం పవర్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ విజువలైజేషన్ అంటే ఊహ ఊహిస్తే కోటీశ్వరుడు కావటం ఖాయం ఎస్ ఎలా ఊహించాలి నేను కోటీశ్వరుని అయ్యాను అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి నేను కోటీశ్వరుని అయ్యాను అప్పుడు నా యొక్క రెస్పెక్ట్ ఏంటి నేను కోటీశ్వరుని అయ్యాను అప్పుడు నన్ను అందరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు నేను కోటీశ్వరుని అయ్యాను అప్పుడు నన్ను ప్రతి ఒక్కరు ఏ విధంగా నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు రికగ్నిషన్ ఇస్తారు నేను కోటీశ్వరుని అయ్యాను అని మీరు ఊహించండి ఊహిస్తే మీలో అద్భుతమైన శక్తి ఎనర్జీ అనేది బయటికి రావటం జరుగుతుంది ఆ కోటీశ్వరుడు అయ్యాంత వరకు మిమ్మల్ని నిద్ర పట్టకుండా చేసి కోటీశ్వరుడు కావడానికి సంబంధించిన అన్ని లక్షణాలని అన్ని దారులని మీకు దగ్గర చేర్చుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఆ తర్వాత ఐదవ అద్భుతమైన బ్రహ్మాస్త్రం పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఎస్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఏ పదవన్నైతే దేనినైతే మనము వింటూ ఉంటామో దేనినైతే పదే పదే మనం పలుకుతూ ఉంటామో దేనినైతే పదే పదే మనం విజువలైజ్ చేస్తూ ఉంటామో దేనినైతే పదే పదే మనం చూస్తూ ఉంటామో దేనినైతే పదే పదే మనం మనను చేస్తూ ఉంటామో దేనిని గురించి అయితే పదే పదే మనం తప్పిస్తూ ఉంటామో అది మనకు తెలియకుండా ప్రతి మనిషికి రెండు బ్రెయిన్లు ఉంటాయి ఒకటి కాన్షియస్ రెండోది సబ్ కాన్షియస్ ఆ సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్ చాలా పవర్ఫుల్ ఏదైతే ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ వింటారో చూస్తారో దాని గురించి ఆలోచిస్తారో దాని గురించి తప్పిస్తారో పరితపిస్తారో చెప్పిస్తారో ధ్యానిస్తారు అది ఖచ్చితంగా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ స్టిక్ అయిపోతుంది అది సాధించే అంత వరకు ఆ అటోమేటిక్ గా మీ ప్రయాణం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అందుకే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి నాలుగు బ్రహ్మాస్త్రాలని మీరు వాడుతూ ఉంటే మీకు తెలియకుండా మీ యొక్క సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా కోటీశ్వరుల యొక్క లక్షణాలు అప్పటికే మీలో ఉద్భవిస్తాయి కోటీశ్వరుల యొక్క ఆలోచనలు అప్పటికే మీకు ఉద్భవిస్తాయి కోటీశ్వరుల యొక్క పవర్ఫుల్ ఏవైతే ఎనర్జీస్ ఉంటాయో అప్పుడే మీకు ఉద్భవిస్తాయి కోటీశ్వరుల యొక్క అలవాట్లు మీకు ఉద్భవిస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా మీరు మళ్ళీ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు మీలో కోటీశ్వర్ ని చూసినంత అద్భుతమైన ఒక ఫిగర్ కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అది మనుషులని చంపుతుంది కూడా అందుకే మీరు దాన్ని వాడుకోకపోతే అది మిమ్మల్ని వాడుకొని నీచంగా ఆలోచించేలా చేసి మరణానికి దారి తీస్తుంది కాబట్టి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ని వాడుకోండి ఆరవ బ్రహ్మాస్త్రం పవర్ ఆఫ్ association or a company or friendship ante manam evari laaga kavalante varito tirugali ane oka samayatha undi manam unnatvanti mana 5000 10000 20000 sampadinche mana friends ni immediate ga kaasta pakkana petti kotishwarlani kanisam 10 mandi ni కోటి రూపాయలు సంపాదించినటువంటి ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్ ని తయారు చేసుకొని వాళ్ళతో డైలీ తిరగటం ప్రారంభించండి పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఆరు నెలలు వాడితో తిరిగితే వాడు వీడవుతాడట సక్స్ అయిన వాళ్ళతో తిరిగితే సక్స్ అవుతాం ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళతో తిరిగితే ఫెయిల్ అవుతాం మీరు కోటీశ్వరులు కావాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఎవరితో తిరగాలి కోటీశ్వరులతో తిరగాలి దొంగలతో ఐదు వేలు పదివేలు సంపాదించే వ్యక్తులతో కాదు సర్కిల్ ని మార్చండి కొత్త సర్కిల్ ని ఏర్పాటు చేసుకోండి కేవలం కోటీశ్వరుని పది మందిని మనం పరిచయం చేసుకొని వారి వెంట ఒక ఆరు నెలలు తిరగండి ఆటోమేటిక్ గా మీకు అద్భుతమైన కోటీశ్వరుడు కావడానికి సంబంధించిన మార్గాలు మీకు దొరుకుతాయి మిత్రులారా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ద పవర్ఫుల్ బ్రహ్మాస్త్ర దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ యాక్షన్ 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 ఈ లక్షణాలన్నింటినీ పాటించటమే యాక్షన్ ఈ లక్షణాలన్నింటినీ నమ్మటమే యాక్షన్ ఈ లక్షణాలన్నింటినీ అడాప్ట్ చేయటమే లక్ష్యం 
ఇదే యాక్షన్ అంటారు అంటే మనం కోటీశ్వరుడు కావాల్సినటువంటి మైండ్ సెట్ బాడీ సెట్ ఆయన ఫ్యూచర్ సెట్ ఎవ్రీథింగ్ మనకు వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు కోటీశ్వరుడు కావడానికి మనం యాక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి ఆ యాక్షన్ ఏ ఈ అన్నిటినీ పాటించటం నలభై ఒక్క రోజు వీటిని క్రమం తప్పకుండా పాటించాలి మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఒక నాలుగు రోజులు పాటించిన తర్వాత ఆ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తే మళ్ళీ మొదటి నుంచి మీరు కౌంట్ చేసుకొని అలా ఎవ్రీ డే ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఫార్టీ వన్ డేస్ మీరు చేయటమే మీ యొక్క ప్రార్థన మీకు యాక్షన్ తర్వాత రెండో యాక్షన్ ఏంటంటే ఆ దారులు మీకు దొరుకుతాయి ఆటోమేటిక్ గా మీకు కోటీశ్వరుడు కావలసినటువంటి రహస్యాలు దొరికాయి కాబట్టి ఆ లక్షణాలు వచ్చాయి కాబట్టి మైండ్ సెట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మీకు కోటీశ్వరుడికి సంబంధించినటువంటి దారులు మీకు దొరుకుతాయి అవి కనిపిస్తాయి అవి మీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని మీరు క్యాచ్ చేయాలి అంటే అవకాశాలని పట్టాలి కోటీశ్వరుడికి సంబంధించినటువంటి నేను కోటీశ్వరుని కావడానికి ఏ దారులు అయితే ఉన్నాయో ఆ దారులని మీరు వెతకాలి క్యాచ్ చేయాలి లేదా ఏ దారి మీకు కనిపించకపోతే ఒక బిల్గెట్స్ లాగా ఒక వివేన వివేకానంద లాగా లేదా ఎవరైతే కోటీశ్వర్లు అయ్యారో వాళ్ళలాగా మీరే ఒక దారిని నిర్మించండి మీ దారిని నిర్మించి మీరే కొన్ని వందల మందిని కోటీశ్వర్లని చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఆటోమేటిక్ గా మీరు కోటీశ్వర్లు అవుతారు మిత్రులారా ఈ ఏడు బ్రహ్మాస్త్రాలని అవలీలగా తీసుకోకండి ప్రపంచంలో ప్రతి విజేత ప్రతిది ఈ ఏడు బ్రహ్మాస్త్రాల వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది ఈ ఏడు బ్రహ్మాస్త్రాలని అవలీలగా తీసుకోకుండా ఎవరైతే నిజంగా నలభై ఒక్క రోజు డైలీ ఇరవై ఒక్క సార్లు పఠనం చేస్తారో దీన్ని పాటిస్తారో ఖచ్చితంగా రాబోయే మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలలో మిమ్మల్ని కోటీశ్వర్లు కాకుండా ఎవరు ఆపలేరు ఖచ్చితంగా మీరు కోటీశ్వర్లు అయి తీరుతారు లేదా అట్లీస్ట్ లక్షాధికారులు అవుతారు దీని వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు కాబట్టి వీటిని పాటించి ఈ రోజు నుండి మరో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ టైం కల్లా మీరు లక్షాధికారి లేదా కోటీశ్వర్లు అయ్యి మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకుంటారని ఆశిస్తూ మీ మిత్రుడు రాజేష్ సలహాలు సందేహాల కోసం మీరు కాల్ చేయొచ్చు కలవచ్చు హాట్ టు హాట్ కనెక్ట్ కావచ్చు ఓల్డ్ ది బెస్ట్ మాయర్ ఫ్రెండ్స్